Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Uh, my dear students, uh, I welcome you uh, to the data structures and algorithms course. Uh, my name is Dr. Aftab Akram and I have done my PhD in computer science from South China, Normal University in Gangsu, China. And uh, currently I am working as lecturer uh, in computer science in Division of Science and Technology, University of Education, the whole. Uh, this is our uh, first video. Uh, in this video, we are going to get some introduction about this course. So, we will see that in this course, we have done what we have done. And this course is what we have done. We have the main components of the course. So, we have done what we have done. So, we have done this. First of all, uh, we will go through the agenda of uh, today's lecture. Uh, in this lecture, we will review uh, the course, uh, what are the important uh, components of the course. So we will go through uh, them and uh, next we will see that uh, what are uh, the recommended books for this course. And next uh, uh, we will uh, uh, discuss the about the course proceedings. This means that you have to see that you have to see आप किस तरह से हम इस कोर्स में चलेंगे क्योंकि ये ऑनलाइन कोर्स है तो इसमें आपको मेनली जो है वो वीडियो लेक्चर्स होंगे और इसके अलावा जो है कुछ साइंटिस्ट और क्विज़ेस वगैरह होंगे वो भी ऑनलाइन होंगे तो हम उसको देखेंगे एंड फाइनली वी विल सी दैट व्हाट इस दी केडिंग पॉलिसी फॉर दिस कोर्स Data structure, uh, uh, this course is typically uh, taught in the fourth semester of BSIT program and this course is actually uh, a third course in the series of courses, uh, two of uh, uh, this, this series you have already uh, learned in your previous semesters which are these courses are programming fundamentals and object oriented programming. So these two courses you already have uh, in previous semesters. Uh, इस कोर्स के लिए डेटा सर्चेस के कोर्स के लिए uh, इन दोनों कोर्सेज की इंपॉर्टेंस ये है कि जो कॉन्सेप्ट्स आपने इस कोर्स में लर्न किए uh, वो डेटा सर्चेस के कोर्स में बहुत एक्सटेंसिवली जो है वो यूज होंगे तो so, इसके लिए जो जरूरी है कि uh, आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी होनी चाहिए आपके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए uh, तो इस तभी ये जो कोर्स है कि uh, आप अच्छी तरह से इसको सीख सकते हैं तो अगर तो जो है कि मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आगे चलने से पहले बेहतर है कि आप जो कॉन्सेप्ट्स आपने इन दोनों कोर्सेज में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में और ऑब्जेक्ट ऑनटेड प्रोग्रामिंग में जो आपने लर्न किए हैं उनको एक दफा रिवाइज कर लें नेक्स्ट वी विल सी दैट वट आर गोइंग टू स्टडी इन दिस कोर्स दिस कोर्स इज टिपिकली आर थ्री क्रेडिटर्स कोर्स विथ टू प्लस वन स्पेक्ट Uh, इसका मतलब ये है कि इसमें टू आवर्स के दो लेक्चर्स होंगे एक वीक में इसमें के लैब सेशन भी शामिल है दिस कोर्स इज हाईली प्रैक्टिस रिलेटेड बिकॉज यू हैव टू डू अलाउट ऑफ प्रोग्रामिंग ये मैं ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में मेंशन कर चुका हूँ कि आपको प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट आपके जो बहुत अच्छे होने चाहिए तो इसलिए जो है वो आप बेहतर है क्या अपने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक दफा अच्छी तरह से रिवाइज कर लें इस कोर्स पे चलने से पहले एंड देर विल बी नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग सेगमेंट्स विच यू कैन सबमिट टू कोर बोर्ड तो uh, इसमें यह है कि आपको काफ़ी सारी uh, जो है वो प्रोग्रामिंग सेगमेंट्स मिलेंगे वो आपको करनी होंगी एक तरीके से ये है कि आप उसको कोर बोर्ड के थ्रू सबमिट करवा सकते हैं या अगर आपको इंस्ट्रक्टर कोई और तरीका बताते हैं तो उसके मुताबिक आपने सबमिट करवानी है ये जो प्रोग्रामिंग सेगमेंट्स हैं ये इस कोर्स की लर्निंग के लिए भी जरूरी है और ये आपकी असेसमेंट में भी यूज़ होंगे तो इसलिए जो है वो इन असाइनमेंट्स को टाइमली सबमिट करवाना और इसमें अच्छा परफॉर्म करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ओके नेक्स्ट वी विल रिव्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स Um, in, in the main objective of this course is to develop uh, your knowledge and skills about different types of data structures uh, which will you use uh, to write programs um, and uh, 
and these data structures are used to efficiently manipulate, store and retrieve uh, data. And the other main objective is that uh, you will get familiarity with basic techniques of algorithm analysis. And uh, the main uh, uh, criteria of algorithm analysis is to evaluate their time and space complexity. So, if I will just sum up this, so mainly you have to learn that okay, what are different different data structures and how we data structures we can use in an efficient program and develop and we will also learn that we can analyze our algorithms and how we can analyze our performance so there are two main criteria we have to evaluate the time and space complexity so these things we have to do in this course um, next, uh, we, are, we will see that what are the uh, main topics which uh, we will cover in this course. So we will start with uh, uh, some preliminary lectures. Uh, mainly these lectures are designed to refresh your previous knowledge about programming and mathematics. Uh, mathematics we have recently do the case me up near algorithms analyze karne. उसके लिए जो है वो हम इन कॉन्सेप्ट्स को जो है वो यूज करेंगे द अदर टॉपिक्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन दिस कोर्स आर डेटा स्ट्रक्चर्स व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर स्पेसिफिकेशंस एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम हाउ वी कैन इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिदम्स और उसमें चीज होती है बिग ओ नोटेशन हम इसको भी देखेंगे एंड and then there are uh, different types of data structures uh, mainly there are two two types uh, static and dynamic uh, data structures uh, statics uh, may in shamil hai arrays stacks queues or hum inko dekhenge ki ye kaise kaam karte hain uh, static data structures uh, wo hote hain jinke jo uh, size hai wo fix hota hai at uh, uh, compile time or run time mein hum usko change nahi kar sakte and then we will um, see that what are uh, dynamic data structures which includes linked list trees and graphs hashing tables and uh, we will see that how can we can use uh, these data structures in our programs and then we see uh, different sorting and uh, searching techniques these are very important topics um, there are different uh, searching techniques like uh, like a linear search and binary search and there are different sorting techniques like bubble sort, selection sort and insertion sort and merge sort. So we will we will uh, review these concepts. And finally uh, there are different different classes of uh, algorithms um, and uh, we have polynomial and intractable algorithms. Uh, we have divide and conquer techniques, optimization of algorithms, dynamic programming and KDE approach. So we will learn all this concepts in this course uh, next time we will see that this course is recommended books we have which one we will use a textbook uh, use which is the data searches and algorithm analysis in C++ uh, the author of this book is Dr. Clifford H. Sheffer and we will use this third edition of this book this is our textbook and for further reading uh, we can uh, and use book other books um, like data abstraction and problem solving with C++ by Dr. Frank M. Carano and Timothy Henry. This book is also a very good book. And the next book is the introduction to algorithms by uh, Thomas H. Kohman. You can use this book. And finally, we have another book which is the uh, data searches and algorithm analysis in C++ by Mark Ellis. Yes. So we will use this book books as additional our reading books so uh, textbook ke alawa ye jo teen books hain uh, ye inko bhi aap jo hai consult kar sakte hain okay so uh, next we will see that uh, what what are the course proceedings um, normally jab hum face to face session mein hote hain to isme ye hoga ke is course ke क्योंकि ये टू प्लस वन का कोर्स है तो इसके दो लेक्चर्स होंगे और हर लेक्चर का ड्यूरेशन जो है वो टू आवर्स होगा जिसमें लैब सेशन भी 
सामने में बट बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन दिस करोना वायरस सिचुएशन तो uh, उसमें होगा कि हम जो है वो इसके जो है वो कुछ uh, आपको वीडियोस लेक्चर वीडियोस जो है प्रोवाइड की जाएंगी और हर लेक्चर वीडियो जो है वो तकरीबन फाइव टू फिफ्टीन मिनट्स की होगी और उसमें जो है वो एक से ज़्यादा लेक्चर जो है वो हो सकते हैं एक वीक में तो ये आपने इस, इसको जो है वो आपने इनको देखने कोशिश इसमें ये है कि एक टॉपिक के बारे में एक वीडियो हो और फिर जो नेक्स्ट वीडियो वो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हो और उसका ज़्यादा उसका फ़ायदा ये है कि उसके लेक्चर्स को अपलोड करना जो है वो क्लासरूम में आसान होगा और यू हैव टू फॉलो द प्रोसीडिंग्स पोस्टेड बाय योर कोर्स इंस्ट्रक्टर इन दो गूगल क्लास रूम और दे विल बी नंबर ऑफ असाइनमेंट्स विच विल बी आल्सो पोस्टेड ऑन गूगल क्लास रूम एंड यू विल सबमिट दीज असाइनमेंट्स थ्रू कोर्ट बोर्ड और गूगल क्लास रूम और एनी अदर वे विच विल बी टोल्ड यू बाई योर कोर्स इंस्ट्रक्टर तो आपने क्या करना है कि जो असाइनमेंट्स आपको दी जाएंगी प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स हैं तो उसको आप कोर्ट बोर्ड के थ्रू सबमिट करवा सकते हैं या जो भी तरीके का आपको कोर्स इंस्ट्रक्टर बताएगा उसके मुताबिक आपने सबमिट करना कोर्स के असेसमेंट जो है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं नॉर्मली इसमें क्या होता है कि जब आप फेस टू फेस मोड में हो तो उसमें मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स होते हैं तो बिकॉज हम इसमें एपिडेमिक की वजह से क्योंकि यूनिवर्सिटीज इस वक्त क्लोज हैं तो एग्जाम्स जो है वो लेटर कंडक्ट होंगे लेकिन क्या है कि यू विल आपको कुछ असाइनमेंट्स जो हैं वो दी जाएंगे और मल्टीपल क्विजेज होंगे वो भी आपको दिए जाएंगे तो आपने ये जो है ये दोनों असाइनमेंट्स और क्विजेज जो है वो सबमिट करवाने एंड दिस टू थिंग्स विल कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स योर सेशन असेसमेंट तो आपकी जो सेशन असेसमेंट होती थी उसमें ये दोनों चीज़ें जो है वो काउंट होंगी तो आपने जो है वो ये असाइनमेंट्स और क्विजेज जो है वो अपने लाजमन टाइम पर जो है वो सबमिट करवाने इसके अलावा अगर कोई चीज़ होगी दैट विल बी पॉजिटिव बाई योर इंस्ट्रक्टर ऑन द गूगल क्लास रूम एंड यू कैन फॉलो दिस नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस वट डू वी मीन बाई डाटा स्ट्रक्चर तो हम इसको फॉर्मली स्टार्ट करेंगे एक डाटा स्ट्रक्चर होता है किन चीज को जो है वो हम एक्चुअली डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं सो टिल नेक्स्ट लेक्चर अल्लाह हाफिज वी विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इन शाह